Ahora que Gabriel Bernat, nieto de Cantinflas, tomó la decisión de recluirse en un centro de rehabilitación en Guanajuato, le preguntamos a Mario Moreno del Moral que junto con su mamá y su hermana Valentina apoyaron la decisión de Gabriel de recluirse y aplaudirle esta elección en su vida. Le brindaron su apoyo también a tu hermano Gabriel, ahora que se rehabilitó, él quiso, ¿cómo tomó esta decisión? ¿Ustedes cómo la apoyaron? Estamos muy felices por eso, la verdad. Este, Gabriel fue con mi mamá y con Valentina León, donde viven mis abuelos, entonces pues se dio la ocasión de platicarlo, este, y pues fue increíble, o sea, que él tomara la decisión que realmente lo quiera hacer y que quiera seguir adelante, que es lo más importante. Siempre decíamos que hasta que él quisiera dar el paso y mira, ya lo dio y, y esperemos que estos tres meses le sirva muchísimo y siga adelante para, para que tenga una vida mejor. Yo no tengo relación con Sandra, la verdad no, no sabría decirte, pero yo creo que también ha de estar feliz, yo creo que es algo que... que sí se le tiene que aplaudir a Gabriel y que ojalá dure así ya siempre, limpio y... Sin embargo, Mario Moreno está muy agradecido con las personas que han ayudado a su hermano. que Siempre lo ha apoyado mucha gente dentro del pueblo de Tecamachalco y se tiene que agradecer, este, pero iba hacia lo mismo. Si él no se dejaba ayudar, las señoras no podían hacer nada y claro que nosotros estamos muy agradecidos con ellas también. Marisa, este, ¿cómo lo tomó? Marisa también está feliz. Este, la, hablamos con ella y fue de, lo aceptó totalmente. Todos queremos lo mejor para Gabriel. Pero ¿quién está a cargo de la manutención de este centro? Es un donativo, este, el cual ya se hizo. Y bueno, saliendo de este, queremos también o sea, que vaya como a otro centro que, que sea diferente, ¿no? que, que él vea y él es algo que quiere también. Entonces, ver opciones... Este, en otro lugar. Me imagino que también ya podría solventarse con el fideicomiso que le piensan dar a, a Gabriel. Claro, sí, es algo que hablamos también con él. Es, ese fideicomiso va para sus estudios y después si él quiere poner un negocio o algo, no es para que, que haga de ese dinero lo que algún mal uso, que esperemos que no sea así. Por último, Mario dijo cómo va el litigio por la impugnación del testamento de su padre. En la cuestión del testamento, esta impugnación, cómo va esta, esta situación. Estamos avanzando, todavía no puedo decir nada hasta que el abogado me diga, pero vamos. ¿Charlas con Tita para nada? Mensaje? Para nada. Este, creo que hasta me tiene bloqueado de todos lados, pero no importa. Que no nos vamos a dejar, que estamos seguros de lo que queremos. ¿Esto en cuanto más o menos eh, quedaría, vaya? Pues no te puedo decir un tiempo definido, pero esperemos que sea pronto, que se solucione y, y así. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.